Hello po. Ang ituturo ko po sa iyo ngayon ay kung paano kumpitin yung tax payable, yung tax na babayaran mo kapag may dalawa ka pong employer. It's either uh, part-time ka sa isang employer and then part-time ka rin sa isang employer and then pariho kang may sweldo. So pariho kang merong Form 2316 na binibigay ng dalawang employers mo. I-explain ko po ito in Tagalog and Lehman's term. Para po ito sa mga employees na may two employers in a given year. Pagkatapos nitong workshop na to, matututo ka na mag-compute ng combined annual taxable compensation income and tax due based doon sa Form 2316 na binibigay ng dalawa mong employer. So, bonus topic natin, ituturo ko po sa inyo kung mag, paano mag-download at mag-install ng ABIR Form 7.9.2 version. Kasi dyan natin i-encode po yung uh, annual income tax mo po na Form 1700 version 2018. So, matututo ka rin mag-fill up at mag-file online ng EBIR Form 1700 o 1700 version 2018. Malalaman mo rin kung ano-anong mga bank and other facilities of payment facility na pwede mong gamitin sa pagbabayad ng tax online. So, ito po yung tax payable o tax schedule pag pinocompute mo yung annual income tax. Downloaded po doon sa EBIR website. Ito yung income tax calculator in Excel template. Ginagawa ko to. Uh, I-encode natin dito yung taxable compensation income mo para ma-check natin yung 2316 na binibigay sa ROC. So, ang example natin, halimbawa, meron kang 2316 na binibigay o natanggap from your first employer So, halimbawa, ito ang data. Uh, meron kang 13-month pay na 8,945.98. Meron kang de minimis benefits na 27,600 sa SSSPL Health ng Pag-ibig Employee Share, 16,186. Kaya ang total ng taxable compensation income o exempt compensation, 112,732.06. So, yung basic salary mo is 355,282.25. Nagbawa. So, ito po yung mapupunta dito. 355,282.25. Yun po yung taxable compensation. Ang non-taxable is 112,732.06. Ito po yun. So, ang total compensation mo is 468,014.31. So, based dito sa taxable income mo na 355,282.25, mayroong when it held sa'yo na 21,056.45. So, yun din ang nire-remit ng employer mo doon sa BIR. So, usually sa December, tinatay up po itong tax due at saka tax withheld. So, tax na babayaran at saka yung tax na nabawas sa'yo or nakal tax. So, dapat balansi po yun, zero. So, kung excess, mayroong i-refine sa'yo. Kung kulang, yun po yun, ang winwithheld for the month of December para tie up balance. So, kung i-check natin kung tama yung 21,056.45, kapag 355,282.25 yung taxable income mo, i-check natin sa income tax calculator. 355,282.25. Pwede natin piyahin yan. Sa income tax calculator, so kung 355, dito siya na bracket between 250,000 to 400,000. 400 face natin dyan. So, 355, so ang computation ay 21,056.45. That's 20%. Check natin kung tama, 21,056.45. So, tama po yung 2316 na binibigay ng employer mo. For example, so ito naman ang pangalawang 2316 sa pangalawang employer mo. Kunwari, uh, ito po ang binigay sa'yo. So, meron kang 13-month pay na 75,431.60, de minimis 41,788.72, and then SS is well health pag-ibig employee share 16,418.87. So, total non-taxable compensation or exempt compensation 
Pero yung basic salary mo na taxable is 423.613.43. Okay. So, makukunta po ito dito 423.613.13. Yan po yung taxable compensation. Nang taxable is 133.639.19. So, total gross compensation mo is 557.252.63. So again, yung 423,613.43, ang tax reable mo dyan is 35,903.36. So dapat ito rin yung po yung nakaltas sa'yo para ito ang i-remit -re lahat ni employers sa BIR. So tie up. Check natin po yung 423,613.43 sa income tax calculator natin kung tama po yung 3593.36 so 400 plus dito in between 400,000 to 800,000 so paste natin diyan 423 30 plus 3593.36 tama po 3593.36 so now ang sunod na gagawin natin ay Itong information dito sa form 2316, dalawang form 2316, eh i-encode natin doon sa Excel worksheet na ginawa ko para malaman natin kung meron kang babayaran before natin i-encode sa form 1700 version 2018. So, napakadali lang. Based doon sa 2316, i-encode natin dito. So, kung pwede mong i-print tong form 2316 from employer 1, Makikita mo dito na so pinaprint ko na ito para pag nag-encode ka o kinecheck mo yung pay-encode mo. So now, based doon sa 2316 na binibigay sa inyo ng dalawang employer mo o kanya-kanyang form 2316, encode lang natin dito sa Excel template na ginagawa ko para malaman natin kung magkano ba ang babayaran mo pa kapag i-combine mo na yung dalawang 2316. So, sa First employer mo, so encode natin dito yung gross compensation mo na 468,014.31. So meron kang SSS, Fair Health, and Diminuis Benefit. So a total of 112,732.06. Kaya minus mo dyan sa gross compensation, ang taxable compensation mo is 355,282.25. So paano kinukumpute? yung first 250,000 uh, exempt yan, kaya yung imaminus mo sa 355,282.25 ang excess amount is 105,282.25 multiply daw natin ng 20% kaya based dun sa 2316 mayroong 21056.45 so piniprint ko na itong 2316 para madaling i-impulsa Excel template na ginagawa ko. So, yung pangalawang 2316 na galing sa isang pangalawang employer, meron kang 557,252.62. So, titingnan mo lang dito sa line number 19. So, may mga SSS, Cell Health, Pag-ibig, 13-month pay, tsaka de minimis benefits. Total of 133,639.19. Nasa line... 36. So, i-minus mo lang yan, 557.252.62 minus 133,639.19. Ang taxable compensation income mo is 423,613.43. So, 423,613.43. So, based on sa tax table, yung first 400,000, i-minus mo. Then, ang taxable or excess dyan is 23,613.43. So, yung 423,613.43 minus 400,000, kaya 23,613.43. Multiply mo lang ng 25%, kaya 5,903.36. I-plus mo yung fixed amount sa ganitong bracket, 30,000, kaya 35,903.36. Yun din nakalagay sa form 2. So kung simple, add mo lang itong dalawang withholding tax na pinaltas sa'yo, mayroong 
959.81 na nakaratas sa'yo na bawas sa dalawang employer. So ngayon, kukumpiti natin, itututal natin yung dalawa, check natin kung magkano na ang dapat bayaran kapag nakakumbine. Kaya, kasi ito yung i-encode natin sa Form 1700 version 2018. Kaya po ito ginawa dito sa Excel template para madaling i-encode doon sa Form 1700 version 2018. So, kinopya ko lang yung sa first employer, 46801.31 yung gross compensation at saka dun sa pangalabang employer, 557252.62. Kaya ang total ngayon, 1,025266.93 yung gross compensation income. So, ang total din sa non-taxable or exempt, yung SSS, Fell Health, Pag-ibig, Employee Share, 13 Monthly, at saka De Minimis Benefit, ang total is 246,371.25. So ngayon, minus mo dito sa gross compensation income. So ang total na taxable compensation income mo na ngayon ay 778,895.68. So ibawas mo lang yung first 400,000. Kaya... 378,895.68 yung excess of 400,000. Multiplied to 25%, so merong 94,723.92 doon sa excess amount plus the fixed amount of 30,000. Kaya ang total na babayaran mo kapag i-consolidate ay 124,723.92. So, i-minus mo lang to doon sa nakaltas na po sa'yo yung sa dalawang employer which is the 56,959.81 so in short meron ka pang 67,764.11 na dapat bayaran ko lang kasi ang competition kasi kapag kanya-kanyang competition yung employer yung first 250,000 parihong uh, dinididak kasi non-taxable po yun. Pero kapag nag-combine na, so isang 250,000 lang ang mag-benefit. Kaya biglang tataas yung taxable compensation income. So, ganun talaga yung kapag magkahiwalay ang competition. So, meron ka pang 67,764.11. So, i-encode natin to sa Form 1700 version 2018 para malaman natin kung tama itong nasa worksheet. So, ganun po kasi ang ginagawa ng mga paper, accountant, or tax agent, tax filer. Bago ini-encode sa form na dapat gamitin o form 1700 version 2018, ini-encode muna sa Excel para makompute ahead of time para verification na lang kung tatay up doon sa actual encoding. So, punta ko tayo sa form 1700 version 2018 para ma-encode natin itong uh, annual income tax payable mo. 